E como os números inteiros são coleções de uns, o um devia ser a matéria essencial de que o universo é construído. O número um nunca foi tão admirado. But ultimately, Pythagoras's whole belief system was doomed. And ironically, it was the triangle that made him famous, which was to prove his undoing. Se o número 1 um estava no centro de tudo, também deveria estar na essência de todos os triângulos, até mesmo do triângulo retângulo com dois lados iguais. O problema é que ele não está. Pitágoras seguiu tentando fazer os três lados contarem com um número exato de unidades, mas não podia ser feito. Quando um dos discípulos tentou pontuar isso, The others drowned him. Pythagoras' whole belief system that the world was made up of units was a lie. Pobre Pitágoras, derrotado por sua forma geométrica favorita. Porém, estava prestes a embarcar em uma nova carreira. Só que antes teria de se tornar um pouco menos real. Like everyone else before him, Pythagoras couldn't conceive of numbers unless they represented actual things. A one was not a one unless it stood for one chair or one step or one television presenter. But the mathematicians who followed Pythagoras broke three of these constraints. Yep, Archimedes, famous today as the world's first streaker, but in fact the greatest mathematician of ancient times. Arquimedes adorava os jogos com números. Ele levou a matemática ao reino do inimaginável, porque nesses jogos ele permitia que os números fizessem coisas impossíveis, que descobrissem, por exemplo, quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E apesar de alguns desses jogos matemáticos parecerem inúteis, eles algumas vezes deram resultados práticos de que nos beneficiamos até hoje. Por exemplo... He was obsessed with what would happen if you took a sphere and turned it into a cylinder. What would be the difference in area covered? Well, personally, I don't give a fig. But for Archimedes, it was the proudest moment of his life when he finally succeeded in working out the formula. And although it was a piece of pure mathematical bravado, it did actually prove to be amazingly useful in the end. Because thanks to Archimedes, later mapmakers could take the globe and turn it into a flat map. O número 1 um já não era mais a essência do universo, mas estava ajudando a criar uma era dourada para a matemática teórica. Uma nova força, porém, estava conquistando o mundo. E o 1 um estava prestes a ser dominado por um povo com uma obsessão bem diferente. Arquimedes vivia em Siracusa e quando os romanos invadiram a cidade em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo particularmente intrincado. Na verdade, estava tão envolvido que tudo o que conseguiu dizer foi imploro que não perturbem este momento. Talvez não tenha sido uma atitude sábia. It was the end of theoretical mathematics in the classical world. The Romans weren't interested in airy-fairy abstractions like how to calculate the weight of all the goats who ever lived. They were interested in power. Gostando ou não, o número um agora era um servo de Roma. Precisou deixar para trás o mundo da matemática abstrata e passar a lidar com preocupações mais práticas. O número um vai para o exército. 
ele se tornou a espinha dorsal do mundo romano, enquanto os romanos o usavam para impor uma rígida organização numérica em seu exército. Havia dez homens por sessão. E dez sessões com dez homens eram chamadas de uma centúria. Até as punições eram pensadas em termos numéricos. Se a legião sofresse uma derrota humilhante, toda ela seria dizimada, no sentido da palavra decimar em latim. Fosse qual fosse a culpa individual, um soldado em cada dez era sacrificado. <risos> The great aim of the Roman world was to keep things kicking over. Theoretical mathematics just wasn't them. Mark you, I'm not surprised. I mean, the Roman numerals don't exactly make it easy, do they? I mean, look at them. They're just an elaboration of the old notches on a bone. The only sophistication being new symbols as the numbers get more unwieldy. V for five, X for ten, C for a hundred. Up to their symbol for a million. But it's still just a simple counting system. Fine for writing inscriptions on tombs, but not much cop for the complications of theoretical maths. Well, you try writing a billion like that. Uh, in modern numerals, it takes me about eight seconds. I tried it. In Roman numerals, it would take something like 16 minutes. Não é surpresa, então, que os algarismos romanos sequer fossem usados para calcular. Qualquer cálculo tinha de ser feito em uma tábua de contar, uma versão primitiva do ábaco. Os numerais em si eram apenas usados para registrar os resultados. Talvez não seja coincidência que, diferentemente dos gregos, nenhum matemático romano seja celebrado nos dias de hoje. Enquanto o poder de Roma se espalhava, o mesmo acontecia com seu sistema numérico. Ao longo dos 500 anos seguintes, toda a Europa, da Espanha à Turquia, caiu sob o controle romano. E mesmo quando o império começou a ruir, seus numerais continuaram em pé. Mas apesar de o sistema romano parecer indestrutível, ele não era. Seu Nêmesis veio do Oriente, para ser mais preciso, da Índia, no ano 500 depois de Cristo. Ou mais ou menos isso. O número 1 um tinha um primo indiano que costumava viver em uma atmosfera mais purificada. Ou iluminado. Os indianos pareciam se preocupar menos com a organização militar e mais em renunciar ao mundano e alcançar a iluminação. Mas o Nirvana não estava logo ali dobrando a esquina. Para alcançá-lo era necessária uma jornada muito, muito longa que levava muito, muito tempo. E a fim de compreender essa ideia, os indianos criaram números estupendamente grandes. Raju, por exemplo. Uh, Raju é a distância covered by God in six months. If he travels a million kilometers in every blink of his eyelid. Or how about a palia? A palia is the length of time it would take me to build a cube of lamb's wool ten kilometers high. If I were to lay one strand every century. Here's one I made earlier. Well, these were the sort of numbers that could have made one feel, well, small, if he hadn't had a little help from his friends. Unlike the Romans, the Indians devised a system that could cope with vast numbers. They developed a different symbol for every number from one to nine. One, two, three. Ou, se você faz isso rápido, você ganha 
Arabic numerals. नहीं है यार भी नहीं है ये हमारा हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ है हम लोग हिंदुस्तानी इसे दो हजार पर पहले से प्रयोग कर रहे हैं Os algarismos que usamos hoje são chamados de arábicos, mas na verdade surgiram na Índia desde o ano 500 antes de Cristo. But then, around 1500 years ago, or a little longer if you're watching a repeat of this program, someone came up with a stupendous, incredible, extraordinary idea. The biggest revolution in numbers since the Sumerians invented maths. A creation that would change the world. They invented an entirely new number. <laughs> 